Когда это изменится? Ну, ну уже ну, невозможно. Так а что с ценами? Что, ну, что должно измениться? Что ты хочешь? Да? Цены и так нормальные, есть работы. Какое тут блядство творится? Поэтому как есть. Время просто прошло, день прошел и все. Ну вот, с кефчиком, с кефчиком любит Яндекс. Скорее в Яндекс все подключайтесь. Блять, му мутант ебаный, блядь, не может нахуй проехать, и все, блядь. Заебал, блядь, стоял, стоял, нахуй, хуем, блядь. С хуем, блядь, стоял, как-то там. И своим еблом светить тоже здесь, носиться. А во, блядь, ебать. Брать, блядь, и охуенную тачку свою, блядь, ну, обклеивать, нахуй, обхуеивать, блядь. Ну что, дорогие друзья, всех рада приветствовать в нашем YouTube канале Меня зовут Дмитрий, моего брата зовут Александр, и вы находитесь на канале Ади Голды. Работаем на большом кузове, напомню, на кузове Эль в экипаже с двумя грузчиками в Яндексе. Подрабатываем. Своих клиентов сегодня нет, вчера был, вчера был. выполнили, и на следующую неделю есть. На ближайшее время пока что ничего, а к сожалению, нет. Есть. А, на субботу да, есть. тоже там переезд попросил один мужик. Короче, это, пацаны, остатки былой роскоши, я не знаю. Либо кого-то перевозил, и они посоветовали, либо, ну, что-то такое. Позвонил, обратился, я не помню, может, перевозил когда-то. Договорились, пацаны. Три тысячи рублей в час договорился, вот. Ну, поэтому как-то так. Что у нас? У нас уже 11 июля, четверг. На часах сейчас 11.05. Как обычно, встретились в 11 часов. Но... Для того, чтобы поработать в Яндексе и попытать свою удачу. Как вы можете видеть, коэффициенты сегодня хорошие, до 4.0, но коэффициенты сегодня, к сожалению, не на нашей стороне, на западе, блин, да. а на западе, да. На западе, мать, на западе. Поэтому пока что даже на линию выходить не будем, потому что сами же понимаем, то, что будет сейчас закидывать зеленой шляпотой, смысла никакого нет а пока что выходить. Нету, да, нет. как обычно. Потому выдвинемся ближе к центру, может быть там что-то будет. Посмотрим, парни, что покажет этот день, какие на него, на него сегодня ставки. Ставки сегодня на него средние. Не сказать, что на что-то сильно надеемся, но и не сказать, что ни на что не надеемся. Вот так вот скажем. Да. Потому желаем вам всем приятного просмотра. Посмотрим вместе с вами, что будет. Ну и также начинаем. Че, пацаны, всем здорово. Как вы думаете, разъебет нас сегодня Яндекс? Или мы немножко Яндекс разъебем? Ведь вы сами знаете, что ничего нет лучше, чем начать день с голимого заказа, с какого-нибудь винного шкафа, блядь, с такелажных работ по зеленочке. Как вам, пацаны, как думаете? Будет, не будет? Поехали, посмотрим. И давайте смоделируем с вами такую ситуацию. Вот представим, Дмитрий будет, ну, представлять интересы Яндекса, вот, Дмитрий. Ну, а я, получается, просто, вот, типа, да, водитель, блядь, со стороны, которого не устраивает... Та движуха, которая творится в Яндексе, то есть ценовая политика, там что точки Б нет, там всякая, блядь, это, то, ну вы поняли. Ну вот, короче, поехали. Я вот спрашиваю, да, у Дмитрия, там, допустим, Дмитрий Олегович, а что творится, что происходит в этом Яндексе, что с ценами, вот расскажите, объясните, когда это изменится, ну, ну уже, ну невозможно. Так а что с ценами, что, ну что должно измениться, что ты хочешь, да? цены и так нормальные, есть работы там. Да, да, короче, пацаны, мне кажется, они бы и так ответили, что цены и так нормальные. Куда? Они же и так хорошие. Куда их поднимать? Но... Они и так нормальные. Куда их поднимать? Зачем их поднимать, блядь? Ну, короче, мне кажется, вот так вот бы ответили, блядь, представители Яндекса, если у них спросишь, а что с ценами, что вообще, куда мы катимся? Они и так нормальные, куда больше-то? Приняли первый заказ, парни, коэффициент был 1390. Подаем машину 14 минут, все по центру. Выгрузка у нас на улице Фадеева, их перевозки вроде как один диван должен быть. Вот, поэтому подаем машину, посмотрим, что нас будет ожидать. К сожалению, сказали, что подъехать нельзя будет. То есть где-то возле шлагбаума придется парковаться и потом доносить его руками. Но сказала, вроде не тяжелый, поэтому посмотрим сейчас на месте, как все это дело будет проходить, потому что у них все всегда не тяжелое. У них все всегда отлично, как, блядь, приезжаешь и берешься по факту, так в шоке, блядь, становишься. Ладно, парни, поехали, без посмотрим. Наличка, нормально, Но... без посмотрим, что нас там ожидает. Ну что, ребята, закинули диванчик. Да. Перевозки у нас один вот такой вот легкий диванчик. Основание отдельно, это отдельно. Вот, был очень сильный квест найти это место. 
И носили, получается, из того дома, который подалеку, сами можете видеть. Клиентка нормальная. Хорошо. Клиентка нормальная, хорошая. Короче, не с той улицы подъехали. Короче, но... пацаны, что в чем прикол? Не с той улицы подъехали, не с той улицы подъехали. Ну и подъехал, ну и проставился, что, как обычно, знаете. А потом, блядь, понимаю, что, ну, может, не стоит, звоню я, а как здесь, типа, зайти, подойти? А говорит, а вы где? Я говорю, ну вот тут-то, тут. Она говорит, а не, вам с другой стороны, там, с Карамышевской набережной, там, туда, в переулок. Я говорю, ну, сейчас, дайте гляну, посмотрю, хоть смотрю, а, ну да. Ну и вот, как бы, ну, нашли, минут, короче. Чтоб вам не соврать 10, но... нашли, да. А то, ну, может, и все 15. Ну, девушку, извините, ну, как бы, блядь, поймите, навигатор тупит, а она с пониманием отнеслась. А с пониманием и с пониманием, пацаны, уже ничего не изменится. Посмотрим изменишь, уже потом, да. Захочет поставить оценку, ну, поставит. И, как бы, по факту. И будет что, права, да. Не надо было проставляться, вот. А так, ну, а так нормально, заказ легкий. Один диван вот такой вот, это ну, даже, я бы не назвал бы диваном. Второй этаж просто. без лифта был. На выгрузке, Но. я не знаю, пацаны. Че, Но сказала там, Разницы этих глушилок нет. нету, и навигатор будет нормально работать. Да, да. Будет. Опять же, что она сказала, это одно, а будет, будет. по факту посмотрим потом. Ну, тоже в центре, пацаны, находится он. Только немножко, где белорусский вокзал, возле Садового кольца. Ну, все сами понимаете, то же самое все, блядь. Все глючит, все уючит и так далее и тому подобное. Ладно, пацаны, все. Все, поехали. Доставки ищите надежного партнера. Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс доставки за последние три года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любого банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьером к уникальной программе Эксперт Парк 2.0, комиссии всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с Эксперт Парком. Так, что мужики Самого сели в машину? И смотрите, Блин, какая предварительная стоимость 5 567 5567 рублей А, ну может такое быть Два грузчика большой кузов с коэффициентом 1390, по-моему 3300, 3700 Плюс еще это 4, 5 Блять, ну все равно как ну, все равно как много. будто бы много как-то Ну ладно, Но. спасибо Везем все это дело на улицу Фадеева а, а все почему, хуйня? Что Яндекс нас любит? Яндекс нас любит, Яндекс нас очень сильно любит Ехать показывать навигатор ну, 7 километров сказал, полчаса. Ну, возле белорусского вокзала. Кто ну, да, знает, да. тот знает. Но. Кто знает, тот знает. А кто, а кто не знает, как бы не знает, так ему и Главное, ни о чем что цена, это не скажет. Ну, цена реально, пацаны, для Яндекса вот, очень неплохая. И с, с маленьким коэффициентом. Скорее всего, она ну, заказала, понятно, что здесь, здесь и сейчас. сейчас. Да. Вот. Ну и я в ахуе. Я в ахуе. Ну и все, парни, поехали. Ну все, парни. Каждым шагом тяжелее, но мы продолжаем путь наверх Чтоб воплотить и ухватить мечту Пишу свой текст, пусть бит играет в моей голове Я без него не знал бы, что мне делать тут Пусть каждым шагом тяжелее, но мы продолжаем путь наверх Чтоб воплотить и ухватить мечту Пишу свой текст, пусть бит играет Закрыли мы этот заказ, парни, по сумме он закрылся 5 985, почти 6 тысяч рублей Комиссия 1587, итого... Чистыми вышло на балансе 4, ну, 400, грубо говоря, 4400 рублей. По пробегу составил 12 километров и занял он где-то, ну, час 10, час 20 минут где-то так, потому что взяли его в 12.02, а сейчас у нас на часах 13.19, 20 минут второго. И по коэффициентам, как вы можете видеть, дела обстоят намного хуже даже, чем обстояли еще до этого. Поэтому будем смотреть, что дальше делать, куда передвинуться, не передвинуться и где что будем ловить. Итак, друзья, смотрите, какое сообщение пришло от эксперт парка. Больше куза, больше заказа. Добрый день, уважаемые водители. С 15 июля в Москве сервис выделяет новую категорию кузова XXL. Еще больше куза будет. Что дает заказ? Что дает для водителей? Доступны все те же заказы, что с кузовом XL. Плюс новые, особенно выгодные, плюс 30% стоимости относительно кузова XL. Короче, знаете, как грузовичковые вот эти вот четырехтонники там? Не, не, не так, Дима. Ну там, блядь, по габаритам вот считается. Ай, короче, пацаны пиздали. Что нужно, чтобы кузов считался XXL, вот за подъемность 4 тонн, габариты вот 500 на 200 на 200. Это получается 5-метровый. 
Так что, мужики, подключайте. И также отпуск для грузового транспорта по проезду по Москве. Вот, если у вас машина с подходящими параметрами, вы сможете начать выполнять более дорогие заказы. Ну, все понятно, там он несколько марок машин, которые подойдут, и, собственно, все. Вот такое вот нововведение. Все, мужики, поймали еще один заказ, и один грузчик кузов ЛЛ. Сейчас будем звонить клиенту. Это Союзные ворота, ход 15 -й. И на улицу Подольский, Курсантов, 17, а вы возите по Мы там были уже, блядь. Возите по зелени и нойте. Коэффициент был что-то 1100 с одним грузчиком. Сейчас позвоним, узнаем, что вообще будет, что там ожидают, не ожидают. Потому что время уже пол четвертого. Мы уже все проебали и как бы вот. А ее будет-то и нечего было. Время просто прошло. Время просто прошло, день прошел и все. С кэфчиком, с кэфчиком, пацаны, берем заказики. С кэфчиком. Сейчас у Димки, Димка тоже вот. Парни переключался. Ну вот. С кэфчиком, с кэфчиком. Любит Яндекс. Скорее в Яндекс все подключайте. Пацаны, завтра Димка мне тут показал, он же получается летет этот канал. Монтирует там все эти дела, я не особо там как-то как вникаю, я так попиздеть вот хуйню могу, это да, это умею. Ладно, пацаны, завтра начнем день, но пока планируем с того, что зачитаем вам там, блядь, столько комментариев классных есть, э, там с матами, не с матами, там в негативном характере, блядь, поугарайте вместе с нами. Вот, и у Димки сейчас спросим, кэпчик был... Тыщеночка, тысяча с чем-то, один грузчик, Это большой кузов и платная подача, а, и платная подача, понимаете, то есть неплохой заказ, ну как неплохой, ну по меркам Яндекса неплохой, а так у нас 4, заказы есть, пацаны, заказов немного, ну как бы не такое количество, но мы все пропускаем, потому что, ну не кэф, это апараша, а вот это уже более-менее, и коротыш будет, сейчас у Димки спросим, что Димка думает, да ничего я не думаю, что я думаю, Едем на карту. Тим-то думай, думай. Еще не думаю, парни, все. <свят> Димка, Димка не думает, расстроился. Там, короче, один грузчик был у него указан. Ну, я так понимаю, ему нужно будет либо помочь загрузить, либо помочь выгрузить, либо то и другое. Ну, разберемся, посмотрим, пацаны, пока сами ничего не знаем. Едем на карга, кто знает, что на карга там сейчас 3 рубля. Месяца два уже не были, как клиентка там постоянно отвалилась. Хотела там по цене Яндекса вести, была послана в одно место. Вот. Отвалилась она. И на карга больше как-то не попадали. Звоним, спрашиваем у этого клиента, он говорит, карга будет, южные ворота. А кто знает, на карга там три косаря. Если сейчас не подорожало, <coughs> три косаря. Вот, пацаны. Что там, как будет, не знаю, парни. Ну, такой день. Не знаю, как вы, блядь, ну не, ну не могу вот катать, понимаете, эту хуйню халимую. Тут рубасик, ну рубасик куда не шло, и платная подача. Поэтому, пацаны, что еще, если кто хочет узнать, как определять заказ сейчас в течение часа создан, либо э, здесь и сейчас, ну как бы ему нужна машина, он заказывал. Потому что если здесь и сейчас, там 15-20 минут, да, машина приезжает, то стоимость получается дороже. Мы по платной подаче это определяем, пацаны, путем, опытным таким путем, потому что, когда берешь вот эти бесплатные подачи заказы, блядь, потом смотришь по клиентскому, уже когда загрузил, засмотришь, какая цена. И цена, блядь, точно такая же получается, ребята, как в течение часа. А когда с платной подачи, то, блядь, высокая цена, ну, то есть здесь и сейчас, как будто бы клиент заказывает. Поэтому, мужики, так есть, вот. Ну и что еще сказать? Как есть, ну нормально, я не знаю, я доволен, я рад. Уже даже сегодня чуть расстроился, думаю, блядь, ну опять как-то день так выехал. Там сям, блядь, эти заказы искали, вот в центре один поймали, потом смотрим, в центре нихуя не горит. Смотрим вот это Люберцы, Держинка, там котельники, там загорелось, думаю, ну поедем туда. Блядь, поехали, с тяга там ебанина одна прилетала с тысячи, но это, знаете, тяг, это вот эти вот, блядь, не русские. Потом заказ мы это пропустили, там еще пока горело, думаем, да нет, ну его нахуй, тоже с одним грузчиком было. И получается, глянули, а там за наличку, ну мы поняли, и вот честно, пацаны, ну его нахуй. А здесь без знал, и клиент как бы русский, блядь, мужики, вот, ну, подумайте, расист, блядь, не расист, ну, парни, поймите правильно, мне как бы, ну, со своими, так скажем, 
ребятами с русскими, ну, лучше мне язык находить, чем, блядь, с вами, вы, ну, как бы, чуть-чуть менталитетом отличаетесь и так далее. Поэтому, парни, ну, вы классные люди, я вот даже когда в армии, блядь, служил, там тоже, знаете же, люди, каждый человек, он познается потом, в процессе там, вот, человек может выдавать себя за того, кем он не является, и там были и не русские там всякие, там, дагестанцы, не дагестанцы, блядь, Такие вот крутые мужики были, что просто, ну, диву даешься, он еще рус... Ну, то есть, пацаны, ну, понятно, что не национальность решает. Да если ты нормальный человек, то ты нормальный человек. Ну, но почему-то как-то вот, вот так вот, пацаны. Ну, пускай, может, подумайте, чуть где-то неприязнь. Ну, мужики, блядь, как есть, так есть, но поймите правильно, просто объясняю, если кто-то вот смотрит там. Ребят, никакой у нас, ну, к вам никакой не ненависти, вы вам, нам еще не сделали, но просто... Как будто бы, знаешь, вот, ну, то ли из опыта так получалось, что, ну, как-то вот попадаешь туда и как-то не можешь, блядь, общий язык найти, то ли какой-то, нахуй, перегруз, то ли, блядь, еще какая-то ебанина. Ну, поэтому, парни, вот так вот. А так, не, есть и нормальные ребята, есть и херовые ребята, все как везде. Все, пацаны, летим. Дальше посмотрим. Если не будет ничего, может, еще... До десятки, до цели, какую ебанину выполним ради там, ну, а может не выполним. Пацаны, все будет видно в процессе. Я пока, ну, не могу вам ничего сказать, потому что... Парни, ну, тяжело работать, блядь, за копейки. Ты вот это ездишь, блядь, ебашишь, нахуй, а какой смысл? Ну, блядь, как, как дебил. Да и, короче, вот. Завтра зачитаем там, пацаны, тоже на нас многие хейтеры. Ну, как хейтеры, блядь, они не хейтеры, просто завистники, у которых, ну, нихуя не могут, как бы не завидуют чужим, так скажем, где-то вот в Яндексе, там, туда-сюда. Ну, вы же сами знаете, да, вот. Особенно, если человек где-то YouTube свой ведет и так далее, то там, понятно, ты в поле зрения под прицелом, и это надо понимать, и... И что? И сейчас вот здесь вот обгоним. И поэтому, пацаны, уже на южных воротах практически. Вот. Буду заканчивать свой диалог, свой монолог. Пацаны, в Яндексе все просто. Хочешь работай, не хочешь не работай. Тебя никто не держит, никто не зовет. Катать парашу зеленую, не катать, мужики. Блять, никого не призываем, смотрите сами. Если у нас есть желание, мы можем парашу зеленую покатать и как бы вообще. Вот честно. Потому что сами знаете, если там блогер, особенно когда много снимается, ты можешь сегодня так ляпнуть, блять, завтра так ляпнуть, послезавтра так ляпнуть. Поэтому, пацаны, накидывайте, накидывайте, накидывайте. Ваши комментарии очень приятно читать, мы вас очень любим, очень обожаем. И хотелось бы просто вот от себя поблагодарить Чака, Чака, у него Фиат Дуката. Вот, он как-то всегда тоже комментирует, всегда как-то так вот. И, брать здоровья тебе, как-то так, ну ничего, прорвемся, поэтому как есть, так есть. Все, пацаны, не забывайте писать в комментах, что мы... Ну что, ну что, хотите, то и пишите, я же говорю, ну как бы, я вообще только рад. Знаешь, как это интересно, завтра пацаны зачитаем, там будет вкусная сладость. Ай, блядь, заебал ты, нахуй. Блядь, мут, мутант ебаный, блядь, не может нахуй проехать, и все, блядь. Заебал, блядь, стоял, стоял, нахуй, хуем, блядь. С хуем, блядь, стоял. Стоял, с хуем стоял, ну вот так я только придумал. Все, пацаны. Карга, я люблю тебя, обожаю. Я боготворю, я всегда хотел вот здесь вот, блядь, ездить и работать. И смотреть на эти ебла, нахуй. Ну, как-то так. И своим еблом светить тоже здесь, носиться. А во, блядь, ебать. Брать, блядь, и охуенную тачку свою, блядь. Ну, обклеивать, нахуй, обхуеивать, блядь. Вот, пацаны, наш клиент. Вот, нормальный пацан. Тоже в шортах, в красненьких и в очочках. Димка тоже в очочках, значит, все будет четко. Давай, братик, пиздюхай, нахуй. Ну и братика пропустить, пацаны, блядь, в карму, в карму плюсик себе заебашить. Ха -ха -ха -ха. Охуенная пати, охуенная. Сейчас, мужики, покажу вам, какой рейтинг у Александра, сука, лучшего перевозчика всей Руси. И что, и Подмосковья, нахуй. Сейчас, мужики, ха-ха-ха, блядь, 4,86. То есть, да, по мнению Яндекса, по мнению, о, блядь, уже Дима мне говорит, едь. Ну, Извините, пацаны, что прервался, то есть... Понимаете, по мнению Яндекса, по мнению клиентов Яндекса, а, у клиент, а клиенты Яндекса это самые лучшие клиенты, особенно по зелени, Александр, Александр делает все правильно. И 
Пацаны, видели, как я сюда задом защемился? Сука, на опыте, на стиле. Блять, я лучше. Да? Просто лучше. Блядь. На Димку посмотрите. Вот. Сказал, что сами загружал. Да? Ну, поэтому можно хуйню заниматься. Да. Короче, сами пацаны загружают, поэтому заказ э, ну реально неплохой. Вот, блять, мужики, ну так, такое тут. Судя по всему. Такое тут блядство творится. Поэтому как есть, так есть. Так и есть, парни. Димка подтверждает. Пока еще сидим тут, они сами здесь грузят, видно. Ну, чувак этот заплатил, заплатил. Ну, короче, не важно, блядь. Заплатил, не заплатил, нас это ебать не должно, как говорится. Так что, пацаны, был у меня как-то здесь заказ, еще с Дмитрием мы не работали, я только там уже начинал подрабатывать в Яндексе немножко. Сюда мне тоже на карго, блядь, здесь я где-то рядом стоял на карго, получается, и мне заказ отсюда с карго пришел. И тоже, блядь, забезнал. А чувака этого, главное, здесь нет. Ну, я ему звоню, говорю, ну, так, блядь, ты бабки переводи мне сначала, чтобы за въезд, потом я буду оплачивать. Вот, ну, и все, и трубку не берет, он, ну, как бы я простался на месте, звоню, не берет. Я в поддержку позвонил туда-сюда, оплата без нал, и кэф еще был. Не помню тогда, может, 700 рублей, ну, что-то не такой большой, как бы. Ну, и что, ну, отменили, отменил через поддержку, и капнула компенсация. Я вот иной раз, блядь, ну, поражаюсь, чем они думают, что я нахуй заплачу. Да я ему говорю, ты меня переведи сначала, деньги капнут, я, блядь, заеду, заплачу, буду искать, нахуй. Я ж не буду со своих платить, я тебе оплачу. Ну, короче, вы поняли, пацаны, но... Может, там бы и нормально все прошло, да, но да? мужики, нахуй рисковать. Все говорят. Что, мужики, как думаете, нормальная будет цена или хуета голимая? Сейчас с вами посмотрим. О, ну 3900. Не, ну для одного грузчика и для, грубо говоря, 13 километров пути, вон 26 минут. Это бомба, это бомба, видите, да? Ну это, опять же, это, видите, немножко с кайфом заказ, поэтому норм. Блядь, ну как нормально, не знаю, я считаю, вполне себе и даже и да. То есть сколько нам будет? Две? 700 где-то, да? Ну, Че да. еще, пацаны, раз такая катка пошла, сейчас гляну, включил, а, включил. Че еще, вот думаю, по этому поводу вот этот XL, XXL они водят. Это все, как я понимаю, ну, по пятам, по стопам этого грузовичка, мне кажется, вот как-то, как я это вижу, может, пацаны не прав, напишите в комментарии, если будет желание. Это с грузовичком, блядь, конкурирует, потому что, ну, у него только XXL, вот этот XL, блядь, они начали эту хуйню вводить. Вот это у грузовичков, я еще знаю, тоже вот пацаны там рассказывали, кто работает, что там вроде на 10% комиссия меньше, когда ты, ну, форму их там зеленую вот эту надеваешь, там майка, там штанишки туда-сюда, и вроде бы тоже комиссия поменьше. Но это опять там какая у тебя тачка обклеена, вот, вроде бы такая хуйня. И они, помните, что-то ж писали, типа, если как вы к форме относитесь, если, типа, будет форма там, блядь, типа, там Яндекс и туда-сюда, ну, вот, я как-то... По вот этому вот всему, как бы, ну, наблюдая за этим, я сделал вывод, что это, наверное, вот примерно конкуренция идет. Да, ну, ну, как я вижу, пацаны, может, чуть ошибаюсь. Что он жрет, пожирает всех, ну, пожирает. И, знаете, я такой говорю с братом, таки, такие рассуждаем, я говорю, блядь, наверное, ну, пиздец, там, от 4 тонн, ну, это же вообще пиздец, там, от 5 метров. Ну, это, то есть, 6-метровые, грубо говоря, вот, чтобы, да, 6-метровые трубы там. А если 6-метровые, то она, как правило, уже с распинтовкой идет. Ну, не всегда, но если там эти рефрижераторы, то нет, а так с э, растентовкой идет, то получается, получается что? Я, короче, что, пацаны, склоняюсь к тому, что ничего не получится, а Дима говорит, да кахуля работы нет, так и правда, пацаны, нет. Кого не глянешь, блядь, куда не заглянешь, в атишки, не в атишки, то тоже цены дно, а тут представьте, у кого-то есть свой клиент, он куда-нибудь отвез там в деревню, потом, блядь, включил э, по пути домой Яндекс и, прикиньте, еще что-нибудь поймал там и отвез, блядь, и вообще охуенно. Ну, поэтому, да, я более склоняюсь к мнению брата, что один хуй будет долбоеба возить, вот, поэтому, потому что, он долбоеб Сашка, долбоеб Димка возит, а поверьте, мы не самые еще долбоебы, есть еще, блядь, пацаны, намного круче, нахуй. Поэтому будут, будут возить, будут увозить. Поэтому, пацаны, все, у кого есть пятиметровые газели, там, не усиленные, все, подключайте. Нормально. Там же цена аж на 30% больше. Подключайте скорее. Будете зарабатывать много-много-много. Да, Дим? Да. Так, пацаны, все уже получается. Мы вот деловые линии, видно, не видно. Э -э Подольских курсантов 17, корпус 2. И здесь небольшая очередь. Цена 3,930. Ой, да, 3,930. Один грузчик, кузов Эль. 
Вот не знаю, я уже простаялся, потому что нехуй, да, как бы стоять здесь бесплатно. Сейчас вот узнаю, допустим, вот я сидим, как бы был просто, да, вот так, не знаю, блядь. Прохожий там, прохожий, блядь. У него, допустим, спросим. Че, Димон, ты бы как поступил? Проставился, блядь? Да я бы нахуй еще, блядь, за километр оставился. Пускай, блядь, списывает у этого ебана ебаного. Что он думал себе, блядь? Пускай бабки готовит, нахуй. Все. Все, Димка сказал, как резал. Ну, пацаны, мы так решили. Но потому что, а хули, я что, в очередь должен бесплатно стоять? Ну, короче, как есть, так есть, пацаны, вот. А как поступили бы вы в этой ситуации, напишите обязательно в комментариях. Все. Вы, ну, короче, поедем. Вручать там, не вручать, блядь. Что-то жарко. Пить. Все, пацаны, нас выгрузили при вас. Закрываемся. Вручение. Готовушка. Готовушка, подготовушка. Да все нормально, хороший клиент. Что нам тут? Да другое, другое. Анонимно. 4,399. Ну, что? Неплохо, я считаю. Для одного грузчика, для, грубо говоря, там 13-15 километров пути, это неплохо. Все, попрем. Еще, мужики, на часах у нас уже 6 часов вечера, мы уже почти дома. За сегодня вот было выполнено два заказа, 7628 чистыми на балансе. Первый заказ сами помните, и второй заказ, в принципе, тоже помните. С южных ворот на подольских курсантов 17 корпус 2 в деловые линии выгрузили эти коробки. Вот. На этом все, наверное, да, добавить больше нечего. Поэтому оценивайте это видео своими лайками, Вас своими дизлайками. Мало, мужики, ну что можно сказать? Мало сегодня. Как можно ли было больше? Да, блядь, конечно, можно было. Можно было бы еще работать, но... но... Толку, блядь, Просто... Ну, вон, смотрите, сколько. <laughs> Чтоб вам не соврать, вон заказы. Вот, отсюда начинается там. И пошло, 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 пошло. Где-то самолете ли если работала, где-то, ну, вы поняли. Мы зеленую, зеленую хуйню не возим, зеленую, вы сами это знаете, зеленую. поэтому поэтому как-то так. Иногда надо. возим, но пацаны в этот раз не хотели возить, ну поэтому только два. Цель не была выполнена, мы уже не такие веселые, поэтому пишите, какие мы уебки ебаные. Ну, и Завтра. Все. Всем пока. Пятница, да. Завтра пятница, может быть, будет повеселее.